السلام عليكم ورحمة الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وموالاه وبعد والدنيا كلها بتتكلم عن التيجاني هتجد تعليقات زي دي ايه هو روتين بشرة صلاح التيجاني سؤال شكله تافه لكن من وجهة نظري هو أساس الموضوع روتين بشرة صلاح التيجاني ما هواش زيوت ولا كريمات هذا مدد لا يعرفه أهل الظاهر الذي لا يعرف الأمداد التي تأتي للغنوصيين والباطنيين هذا لا يعرف نصف الكفر في هذا العالم هو يعني إيه غنوصي؟ يعني إيه باطني؟ الغنوصية أو الباطنية أو العرفان أو الكشف أو الحدس هذه معارف قلبية شركية مصحوبة بالمدد خواطر كفرية بتأتي لأشخاص وبيحسوا إن هذه الخواطر من ملك أو إنهم خلاص وصلوا وبتكون مصحوبة بخدمة أو مدد فبيصدقوا نفسهم أكتر خاطر يجي يقول له محمد صلى الله عليه وسلم هذا نور الله الذاتي غير مخلوق مخلوق بس ده روح كله روح فهذا خاطر من صدقه يأتيه المدد النبي عليه الصلاة والسلام هو نور الله الذاتي وعشان هو نور الله الذاتي فهو غير مخلوق لأن صفات الله غير مخلوق وربنا قال له أنك رؤوف رحيم ولا لا وربنا رؤوف رحيم وسماه محمد مين اللي سماه محمد ربنا ومحمد ده اسم من أسماء ربنا يعني غير مخلوق يعني أنه كله روح لا جسم إحنا فينا جسم وروح إنما النبي عليه الصلاة والسلام كله إيه روح يعني لا يموت النبي عليه الصلاة والسلام هو نور الله الذاتي وعشان هو نور الله الذاتي فهو غير مخلوق لأن صفات الله غير مخلوقة وكله روح لا جسم لا يموت قل سبحان ربي هل كنت إلا بشر الرسول قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي بشر يوحى إليه جسم وروح وإنسان مخلوق يحيى ويموت صلى الله عليه وسلم وقال صلى الله عليه وسلم إنما أنا بشر مثلكم وقال أيضا لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم فإنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله عبد ما هوش إله فمن أله محمدا صلى الله عليه وسلم وصدق هذه الخواطر فسوف يأتيه المدد هتجيله خدمة هيأتي مدد غنوصي باطني إنما سلطانه على الذين يتولونه إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك فالله عز وجل جعل للشيطان سلطانا بقدر على من يصدقه عشان يزداد في فتنته وإضلاله أول ما تقرب قربان للشيطان سيأتيك المدد أوعى تفتكر أن القربان عبارة عن شمعة وأوضة ضلمة وطلاسم هذا كلام أفلام لو قربت للشيطان ذبابة سيقبلها لو عملت أي إفساد للعقيدة فهذا قربان كامل للشيطان وساعتها الشيطان هيديك خدمة فأنت لما تؤله النبي محمد صلى الله عليه وسلم وطبعا هذا كفر أكبر بإجماع الأمة فالشيطان ساعتها هيكون عند رجلك وبيقول لك سيدي وتجراسي يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله قد تصدر بعض الخوارق من الكشف وغيره من الكفار والسحرة كيف هيعملوا هذه الخوارق بمؤاخاة الشياطين كما ثبت عن الدجال أنه يقول للسماء أمطري فتمطر ولهذا اتفق الأئمة على أن الرجل لو طار في الهواء أو مشى على الماء لم تثبت له ولاية بل ولا إسلام حتى ينظر وقوفه عند الأمر والنهي هل ملتزم بالشرع ولا بيخرف وبيقول كلام كفر فلا تغتر بمن يأتيه المدد فقد يكون أخا للشياطين من قال بعقائد البوذية زي النيرفانا الفناء في الحضرة الإلهية التوحد مع الخالق مع المطلق فهذا أيضا قربان شيطاني يجلب المدد الروح ترجع على طول لربنا مفيش حاجة حيشاة ما تروحش الجنة دي تطلع على ربنا على طول نعم في ربنا ترجع لربنا بقى خلاص مفيش بينها وبين ربيها حجاب دي لو دخلت الجنة هتبقى الجنة حجاب خلاص انا رجعت لربنا ما عنديش نفس عشان تدخل الجنة لو عندك نفس هندخلك الجنة ما عندكش يبقى هندخلك الجنة خلاص دلوقتي بتتنعم في ربنا اللي هو بقى النعيم كله الجنة دي حاجة من النعيم النعيم اللي جوه ربنا نعيم دائم لا يزول أنت دلوقتي بتتنعم في ربنا الجنة حجاب جنة إيه؟ أنت تدخل في ربنا على طول تعالى ربنا وتقدس فهذه عقيدة النيرفانا البوذية الدخول في الخالق 
تنتشر اليوم بين المسلمين فاللي بينشر البوذية الوثنية بين المسلمين بين الموحدين مش عاوز بشريته تبقى نعمة هذا ستأتيه أمداد أمداد ده النعناع هيكلمه عاوز تاني النعناع ده بيكلمه بيقول لي ايه اكرمني بيقول لي ايه اكرمني وكل مني شيئا النعناع بيكلمه ويقول له اكرمني وكل مني شيئا قال الذهبي رحمه الله واصفا حال الطرقية من يتبع الطرق التي تخالف الكتاب والسنة قال من فعل هذا لازمته خطرات النفس وولج الشيطان في باطنه وخرج فيعتقد أنه وصل وخوطب وارتقى فيتمكن منه الشيطان ويوسوس له النعناع بيكلمه تبدأ تأتي خواطر وعقائد كفرية وينشر هذه العقائد بين الناس بين المسلمين أنا رأيت شيئا يعني رأيت شفت حاجة كده شاهد لكم عليها طبعا قالت لي ايه اسجد فقد حان وقت فطامك يا يعني بشوف دوت بشوف دوت شوف في عالم الخلق يعني الواحد رفعت بقى من السجده ديت فقال هل انت الان مع الظاهر انت الان مع ايه فلا حاجه للمظاهر ومع الديان فلا حاجه للاديان اسجد فقد حان وقت فطامك انت الان مع الديان فلا حاجه للاديان تلعب الشياطين بعقله وينشر هذا الكلام بين الناس لا حاجة للأديان هذه الكلمة لا يقولها مسلم ولا مسيحي ولا يهودي ولا هندوسي ولا عابد صنم قال له لا حاجة للأديان وراح ساجد مش قال له اخسأ عدو الله ده سجد شيطان يستغل الجهال ويلقي في قلوبهم الخواطر الكفرية الإلحادية إذا كان النبي محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم لم يسقط عنه التكليف إلى آخر ساعة من حياته في آخر صلاة صلاها صلى الله عليه وسلم خرج بين رجلين وكان أبو بكر بيأتم بصلاة النبي صلى الله عليه وسلم والناس بيأتموا بصلاة أبي بكر فهل يؤمر النبي صلى الله عليه وسلم بالتكليف إلى آخر لحظة في حياته ويزعم بعض هؤلاء الطرقية أن التكليف رفع عنهم ده اسمه كلام لا حاجة للأديان أحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها يقول ابن تيمية رحمه الله وليس في هؤلاء من هو ولي لله بل فيهم من معه شياطين توحي إليهم أنت الآن مع الديان فلا حاجة للأديان طبعا أمثال هذا الشخص مع الوقت بيكونوا جماعة دينية جديدة كالت وفي هذه الجماعة الدينية بيحل الشيخ محل الرب الغوث والقطب ولو نفسك في حاجة أطلب من الشيخ في قلبك أطلب من الشيخ في قلبك والشيخ هيلبي طلبك إذا أراد أن يطلب شيئا من الشيخ يطلبه بقلبه، يعني ما يجيش يقول أنا عاوز كذا وعاوز كذا وعاوز، لا، يستحضر الشيخ ويطلب الحاجة دي بقلبه. يا يعني سيدي أبو الحسن الشاذولي يقول للمريدين بتوعه يقول لهم إيه؟ إذا نابكم شيء فاهتفوا باسمي، فأنا اسم الله العظيم. هكذا <تصفيق> المريد، وإحنا سيدي أحمد تلاقيه طبعا أعلى بكتير مثلا يعني. فأي واحد له شيخ يبقى الشيخ ده هو اسم الله ليه؟ أي حاجة حصلت له على طول يهتف باسم الشيخ بتاعه تلاقي الحاجة اللي هو كانت يعني حصل منها كرب اتوجدت في الحال فهكذا مثلا كل حاجه بقى في الطريق حتى الحاجات البسيطه الصغيره تفضل انت ماشي مثلا وفي حته ما فيهاش راكل العربيه مدد يا سيدي فلان تلاقي <تصفيق> العربيه راكله قدام حاجه ضاعت منك مدد يا سيدي فلان يهتف باسم الشيخ بتاعه مدد يا سيدي فلان اسم الشيخ بتاعه هو اسم الله الاعظم يعني بدل ما تدعو الله عز وجل تدعو شيخك إبليس ماذا يحتاج منا أكثر من هذا؟ طبعا من طلب الأمداد من غير الله عز وجل فقد اتخذ مع الله آلهة أخرى فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون ويقول لك ده الغوث ده القطب كلمات حتى لم يرد بها لا كتاب ولا سنة ولا تكلم بها أحد من الصحابة ولا التابعين الله وحده هو غياث المستغيثين إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم لم يجعل الله أحدا من الخلق غوثا يغيث الخلق لا ملك ولا نبي ده في الصحيحين النبي صلى الله عليه وسلم يقول يا فاطمة بنت محمد سليني ما شئت من مالي لا أغني عنك من الله شيئا تقول اللجنة الدائمة الناس اللي بتقول مدد يا سيدنا الحسين مدد يا ستنا زينب مدد يا بدوي يا شيخ العرب مدد يا رسول الله إلى أمثال ذلك هذا شرك أكبر يخرج 
قائله من مله الاسلام فاللي بيطلب من الشيخ بقلبه مدد يا سيدي فلان بيطلب ركنة عربية من الشيخ هذا كفر بركنة عربية ذلكم الله ربكم له الملك والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم سمى الله عز وجل دعاءهم للبشر شركا وقال سبحانه ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله فالله يكرمكم ننبه الناس على الحاجات دي ننبه من يقول مدد يا سيدي فلان مدد يا حسين هذه مصيبة وعلى فكرة الشيطان بيخدم من يقول ذلك فرصة للشيطان لتثبيت الناس على ضلالهم قال ابن تيمية والمستغيث بالمخلوقات يقضي الشيطان حاجته أو بعضها وقد يتمثل له في صورة الذي استغاث به فيظن أن ذلك كرامة لمن استغاث به وإنما هو شيطان أغواه لما أشرك بالله كما يتكلم الشيطان في الأصنام وهذا واقع كثيرا فالشيطان له قدرات ويستغل هذه القدرات في إضلال المجاذي ومن يستجيب لهم ومن يتبعهم رحم الله الشافعي حين قال إذا رأيتم الرجل يمشي على الماء أو يطير في الهواء فلا تغتروا به حتى تعرضوا أمره على الكتاب والسنة كتير مش بيعرف الفساد العقدي الذي في هذه الطرق فباحترام وبهدوء وباحتواء نعرف الناس الحق نعرفهم الأخطاء العقدية التي في هذه الطرق أتمنى شباب تفرغ نفسها فقط لهذا الملف يحتاج والله منا ذلك وخاصة في هذا العصر كوارث عقدية منتشرة في هذه الطرق عبادة قبور توسل بالأموات يروح لمقام سيدي فلان ويدعو صاحب القبر هذه كارثة قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا واللي بيدبح لقبر سيدي فلان والولي الفلاني شركيات قال النبي صلى الله عليه وسلم لعن الله من ذبح لغير الله إلى جانب الغناء والرقص وأوراد مبتدعة قال رجل الإمام مالك يا أبا عبد الله عندنا قوم يقال لهم الصوفية يأخذون في القصائد ثم يقومون فيرقصون قال مالك ما سمعت أن أحدا من أهل الإسلام يفعل ذلك فالطرقية النهاردة أكثر الناس إحداثا في الإسلام ويقول لك أنا عندي علم لدني حدثني قلبي عن ربي وهناك فرق بين الحقيقة والشريعة فرق بين علم الباطن وعلم الظاهر علوم الباطن كلها وحي شياطين كلها عبث في ثوابت الشريعة كلها فهم لم يكن عليه سلف هذه الأمة الذين أمر الله باتباعهم ونهى عن اتباع غير سبيلهم والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم في نوعين من المعرفة معرفة باطنية غنوصية حدسية عرفانية كشفية دي اسمها في علم الأديان إيزوتيريك والنوع ده هو مصدر كل الشركيات والوثنيات عبر التاريخ البشري يقول لك ده علم يأتي للقلب يتلقفه العقل ولا يعرفه الدارسون حضرتك هذا علم باطني هذا علم يحرف في الثوابت مع الوقت الدين تم وكمل فما لا يعرفه الدارسون فليس بعلم ولا دين النوع الثاني من المعرفة اسمه إكزوتيريك يأتي من الخارج ليس من الباطن فهذا يأتي عبر الوحي الإلهي معرفة خارجية في النور وهذا هو الفرق بين الوحي الإلهي وبين خواطر الشياطين بين الوحي الإلهي وبين الباطنية الله عز وجل أخبر في كتابه العزيز أن في خواطر هتأتي لبعض البشر من خلال شياطين والبشر هيظن أنها جاءت من ملائكة ويوم يحشرهم جميعا ثم يقول للملائكة أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون قالوا سبحانك أنت ولينا من دونهم بل كانوا يعبدون الجن 
أكثرهم بهم مؤمنون كانوا جن وفاكرين إنهم ملائكة فالدين تم وكمل مش هنستنى إحنا خواطر باطنية اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا والنبي صلى الله عليه وسلم أشهد الناس قبل أن يموت بساعات اللهم هل بلغت فلم يبق من هذا الدين شيء يحتاجه الناس إلا بين لهم إلا بلغوا إياه قال صلى الله عليه وسلم قد تركتكم على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها بعد إلا هالك ولا تتبع السبل الطرق من طريقة فتفرق بكم عن سبيله ذلك وصاكم به لعلكم تتقون فالواجب على كل حد تأثر بهذه الطرق أن يعود لطريق النبي محمد صلى الله عليه وسلم أن يتوب ويستغفر ويندم على كل مخالفة لهدي النبي محمد صلى الله عليه وسلم فالمسلم يعبد الله عز وجل كما شرع ويبتعد عن البدع والمحدثات والمعارف الباطنية وأن يتعلق بالله وحده ولا يجعل بينه وبين ربه لا ولي ولا سيدي فلان ولا عابد ولا ملك ولا نبي لازم يطهر جناب التوحيد في قلبه التوحيد أنزه شيء وأنظف شيء وألطف شيء وأصفى شيء أدنى شيء يخدشه ويدنسه ويؤثر فيه كما قال ابن القيم رحمه الله التوحيد تشوشه اللفظة والاعتقاد الفاسد اعتقادك بوحدة الوجود والرب عبد والعبد رب تعالى الله عز وجل عن هذا الكفر اعتقادك أن الشيخ يعلم الغيب كل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله اعتقادك أن من في القبور لهم قدرة على تصريف الأرزاق اتباعك لأوراد بدعية طلب المدد من أولياء الله الذبح لغير الله دعاء غير الله اعتقادك بألوهية النبي محمد صلى الله عليه وسلم كل هذا قطح في كلمة التوحيد قطح صريح في شروط لا إله إلا الله قطح في مفتاح الإسلام مفتاح الجنة قطح في أول واجب على العباد أول واجب على العباد تنقية مقام التوحيد أعظم وأشرف وأقدس كلمة في هذا الوجود لا إله إلا الله لا إله إلا الله التي من أجلها أرسل الله الرسل مبشرين وعن أي شيء يشوبها محذرين ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنب الطاغوت لا إله إلا الله رأس هذا الدين من دنسها حبط عمله ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون الذنب الذي لا يغفر إلا لمن تاب وأناب ذنب تدنيس لا إله إلا الله إن الله لا يغفر أن يشرك به لم يسمح النبي صلى الله عليه وسلم لمن وضع حرف الواو ليجمع بين مشيئة الله ومشيئة نبيه لما قال ما شاء الله وشئت فقال صلى الله عليه وسلم أجعلتني لله ندا كل ما شاء الله وحده فالشيطان يعلم تماما قدر لا إله إلا الله يعرف تماما قدر هذه الكلمة يعرف أن بهذه الكلمة قامت السماوات والأرض عشان كده نفسه تهلك بأي شيء يمس لا إله إلا الله قال الحافظ ابن حجر رحمه الله لأن يعيش المسلم جاهلا خلف البقر لا يعرف من العلم شيئا غير الصور التي يقرأ بها في الصلاة خير له بكثير من هذا العرفان الصوفي ومن هذه الأقوال الباطنية ولو قرأ مئة كتاب أو عمل مئة خلوة أن يموت الإنسان على التوحيد النقي هذا والله الفوز المبين قال الله عز وجل الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون والظلم في هذه الآية هو الشرك كما في الحديث فالذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بشرك أولئك لهم الأمن هم دول بس الذين لهم الأمن قال الجنيد رحمه الله الطريق إلى الله عز وجل مسدودة على خلق الله إلا على المقتفين آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا نجاة إلا باتباع هدي النبي محمد صلى الله عليه وسلم للأسف ترك هديه صلى الله عليه وسلم وانقسمت الطرقية إلى رهبانية بوذية ورهبانية هندوسية الرهبانية البوذية تقوم على الرياضات والخلوات والخيالات ويهتمون بالتركيز في الوساوس والخطرات ويكثرون من الرقص والتمايل 
وعلومهم مبناها الخوارق وأعمال السحرة والجن ورهبانية هندوسية والرهبانية الهندوسية تقوم على وحدة الوجود الرب عبد والعبد رب وفناء المخلوق في الخالق الفناء في الحضرة الإلهية ويستغلون بالجلب والسحر شوف كام فكرة بوذية وهندوسية منتشرة بيننا بغطاء الطرقية لو لم يكن تمسك بالكتاب والسنة وهدي سلف هذه الأمة فالفتنة في الدين أقرب إلينا من شراك النعل واعلم أن الدجال هو الذي يعطيك مبررا لمعاصيك ووردا لتغذية روحك فتتعايش بسلام مع المعصية هذه أخطر بدعة على الأرض سلمنا الله وإياكم من الشرك ظاهره وباطنه جليه ودقيقه نلتقي على خير لا تنسوني من صالح الدعاء والسلام عليكم ورحمة الله